ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് റംഷാദ് സി ടി എന്ന പ്രൊഫൈലിലാണ് നിരവധി ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി എക്സാമുകൾ ഇനി വരുന്ന പിയൂൺ അറ്റൻഡർ എക്സാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി യു എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്സിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് മാത്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് മാത്സിൽ വരിക അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയകാല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അമ്മ മകൾക്ക് പിന്നിലും മകൾ അച്ഛൻ്റെ പിന്നിലും മകൻ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലും നടന്നാൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് ആരാണ് നോക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അമ്മ മകൾ അതുപോലെ അച്ഛൻ പിന്നെന്താണ് മകൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാലാളെ പേര് എഴുതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പല പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓരോ സ്കോറ് ഇപ്പം അമ്മ മകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളാണ് മകൾ കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടി അപ്പോൾ നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അമ്മ മകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി പറയും മകൻ മകൾ അച്ഛൻ്റെ പിന്നിലാണ് മകൾ അച്ഛൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മകളെക്കാൾ കുറച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് കൊടുത്തു മകൻ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലാണ് മകൻ അപ്പോൾ മകന് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി ആരാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ആളാരാണ് അമ്മയാണ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ആൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആരാണ് അമ്മയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹിതരായ അഞ്ച് പുത്രന്മാരുണ്ട് ഓരോ പുത്രനും നാല് കുട്ടികൾ വീതമുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദമ്പതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുണ്ടാവും രണ്ടാളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവാഹിതരായ അഞ്ച് പുത്രന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചും എത്ര മൊത്തം പത്ത് ആളുകളാണോ ഒന്ന് വിവാഹിതരായ പുത്രന്മാരും പ്ലസ് ഭാര്യമാരുമായി അവിടെ പത്ത് ആളുകളായി ഇനി ഓരോ പുത്രനും നാല് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പുത്രന്മാരാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് ഇരുപത് കുടുംബത്തിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എത്ര ഇരുപത് പത്ത് രണ്ട് ഇരുപതും പത്തും എത്രയാണ് മുപ്പത് മുപ്പതും പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അച്ഛന് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചു മൂത്ത മകന് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മകന് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അൻപതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്തൊന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് എങ്ങനെ നോക്കുക അച്ഛൻ മൂത്ത മകൻ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അച്ഛന് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂത്ത മകന് സീറോ അതുപോലെ സെക്കൻഡും ജനിച്ചിട്ടില്ല മൂത്ത മകന് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് എട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇളയ മകനൊന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ മകന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ എത്രയേ പ്ലസ് പതിമൂന്നായിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛനും പതിമൂന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി എത്ര മുപ്പതും എട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന് അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര നാലംഗ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ വയസ്സിൻ്റെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അംഗത്തിന് രണ്ട് വയസ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര എ ഇരുപതാണോ ബി പതിനെട്ടാണോ ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ എങ്ങനെ കാണാം നാലംഗങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് എത്ര വരിക നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൺപതാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ തുക ആ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് ഓക്കെ ഇനി പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ അംഗത്തിന് രണ്ട് വയസ്സാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും നമ്മളത് കുറയ്ക്കുക എങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എത്ര വയസ്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെ കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സാണ് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അവിടെയും കൂട്ടുക എത്രയാണ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എൺപത് നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അറുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എൺപത് മൈനസ് ആറ് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചത് അറുപത്തൊമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അറുപത്തൊമ്പതിന് അവരുടെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ശരാശരി അപ്പോൾ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറുപത്തൊമ്പതായിരിക്കണം മൂന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടി ഒന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം മൂന്ന് കുട്ടി മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ആളുകളെ ശരാശരി കണ്ടാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ഒരു നോക്കാം ഒരു പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിലും ബെല്ലടിക്കും ഒരു ദിവസം എത്ര ബെല്ലടിക്കും പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറും ബെല്ലടിക്കും ഒരു ദിവസം എത്ര ബെല്ലടിക്കും ഇരുപത്തിനാലാണോ നൂറ്റി ഇരുപതാണോ എഴുപത്തെട്ടാണോ നൂറ്റി അൻപത്താറാണോ ഇങ്ങനെ കാണാം പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ബെല്ലടിക്കും രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് ബെല്ലടിക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് ബെല്ലടിക്കും നാല് മണിക്ക് നാല് ബെല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അടിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അടിക്കുന്ന ബെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് വരും എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ആറ് വരുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് ഈ എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അടിക്കുന്നതാണ് എഴുപത്തെട്ട് നമ്മളൊരു ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കഴിക്കും എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്താറ് അടുത്ത ചോദ്യം ലിസിയുടെ വയസ്സ് മൂലയുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇരട്ടിയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ലിസിയുടെ വയസ്സ് മോളിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാവും മോളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ലിസി അതുപോലെ മോളി ലിസിയുടെ വയസ്സ് മോളിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിയുടെ വയസ്സ് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ലിസിയുടെ വയസ്സ് ഒമ്പത് എക്സ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ലിസിയുടെ വയസ്സ് മോളിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് സിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് മടങ്ങാവും ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് സിക്കൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി അഞ്ച് എക്സും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഒമ്പത് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് നാല് എക്സ് വരും നാല് എക്സ് സിക്കൽ ടു പതിനഞ്ച് ഈ ഒരു പ്ലസ് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും പതിനഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കണം നാല് അത്ര മൂന്ന് നമ്മുടെ ലിസിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി മോ മോളിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ അറുപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാറുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനവുമുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടുമില്ല എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കാറും ഇരുച ഇരുചക്ര വാഹനവും ഉള്ളത് നൂറാണോ നോക്കുക മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളുള്ളത്
പ്ലസ് ടോട്ടൽ നോക്ക് അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ടോട്ടൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുക ആ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം എത്രയാണ് എത്ര കുടുംബം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ആളുകളാണ് അവിടെ രണ്ടും അവർക്കുള്ളത് കാറും ഇരുചക്ര വാഹനവും ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തൊണ്ണൂറാണ് വേറെ പക്ഷേ ഒരാളുടെ ചെലവും സമ്പാദ്യവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റു മൂന്ന് വരുമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ചെലവ് കൂടിയില്ല സമ്പാദ്യം എത്ര ശതമാനം കൂടും ഇവിടെ നോക്കുക ഒരാളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റു മൂന്നാണ് മൊത്തം അയാളുടെ വരുമാനം എൺപത് രൂപയാണെന്ന് കരുതാം വരുമാനം എൺപത് രൂപയാണ് കരുതാം ഇനി നോക്കുക അയാളുടെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് അൻപത് റുപ്പ്യാണ് അതുപോലെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവും സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റു മൂന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് വരുമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര നോക്കാതെ എത്ര കൂടുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയായി ചെലവ് കൂടിയില്ല ചെലവ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴും ചെലവ് വരുന്നത് അൻപത് രൂപ തന്നെയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് സമ്പാദ്യം എത്ര ശതമാനം കൂടും സമ്പാദ്യം എത്ര ഇവിടെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുമാനം നൂറ് ചെലവ് അൻപത് ബാക്കി അൻപത് രൂപയാണ് ചെ സമ്പാദ്യമായത് ഇനി നോക്കുക എത്ര ശതമാനം കൂടിയത് ഇപ്പം തമ്മിൽ ആദ്യം മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പം അൻപത് രൂപയായി ഇപ്പം ഇരുപത് രൂപയാണ് കൂടിയത് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറായിരിക്കണം മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് വരും ഈ എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് മാറ്റം വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പി എസ് സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു സെറ്റിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെലഗ്രാം എടുക്കുക എന്നിട്ടത് സെർച്ച് ചെയ്യുക എ ടു സെറ്റ് ട്രിക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റേ വീഡിയോ നമുക്ക് കൊണ്ടും കാണാം താങ്ക്